Всем здравствуйте! Вы не настали наш рабочий момент подготовки к старту нашего вебинара, поэтому если меня видно, это уже прекрасно, если слышно, вообще замечательно, поставьте плюсики, смайлики, и это будет, скажем так, началом такой технической подготовки для нашего, для старта нашего вебинара. Поставьте плюсики, смайлики. Вот полетели смайлики, плюсики. Давайте, если у вас пальчик работает, вы знаете, где находится клавиатура, жмите туда, не, не задумываясь. Ну все, если, если вы готовы, мы можем начинать. Значит, дело в том, что сегодня у нас с вами тема вебинара, называется «Мифы и легенды финансовых пирамид». Ну, конечно же, мы не будем посвящать так много времени такому нехорошему, наверное, событию в жизни человека, который столкнется с финансовой пирамидой, но все-таки каким-то образом защитить себя от э, такой напасти, от э, того, что твоя жизнь будет связана с таким, с таким поступком, или как бы назовем, э, э, не хотелось бы. А всех хочу поприветствовать, если вы знаете или не знаете, меня зовут Владимир Лавин, я являюсь почетным членом правления компании Тинши, и вот сегодня э, мне доверена честь э, провести с вами небольшое количество времени для того, чтобы поговорить на вот злободневные вопросы. Я еще вчера буквально вечером так настойчиво, осознанно думал взять, залезть в интернет и прочитать какую-то информацию, что же такое финансовая пирамида. И сегодня утром еще у меня был такой мотив все-таки включить интернет, набрать в поисковике слово пирамиды и посмотреть про это. Но я сказал себе, не буду этого делать. И сегодня я буду говорить с вами только лишь о своем понимании, как я понимаю, что это значит, когда ты вдруг оказался в подобном, в подобном проекте. А, расскажу свое видение, наблюдение и так далее. Последние года три или пять мы постоянно слышали на семинарах, на вебинарах информацию о том, мы могли это замечать, когда появлялись в ресторанах, приходили в туристические бизнесы, оказывались в банках или, к примеру, обращались там за услугой к сотовому оператору. Мы видели, что сетевой маркетинг, элементы сетевого бизнеса, сетевого маркетинга пропитывают сферу деятельности разных-разных, разных, скажем так, дел, занятости определенной, и сфер влияния, и сфер услуг на планете, в городе, в стране, где мы с вами проживаем. Но это, казалось бы, ничего, когда ты можешь пойти в ресторан, к примеру, кофе хаус, и ты, тебе предложат, к примеру, накапливать свои чеки, и ты будешь получать свои скидки, скидки, скидки. Я пришел оформлять э, в банк карту, и мне говорят, если вы заполните бланк, напишите три фамилии э, своих друзей, то вы получите потом скидки за то, что эти друзья купят у нас какой-нибудь банковский продукт или какой-нибудь какой депозит. А, понятно, что это может произойти в туристическом бизнесе. Если, к примеру, я все время оформляю отели через Booking.com, это один из лучших сайтов оформления отелей, вот видите, взял парик получается, прорекламировал, но через Booking.com ты оформляешь отель, и тебе сразу присылается ссылка, отправь ее своим друзьям, и ты и твои друзья купят у нас какой-то отель проживания, ты получишь свой заказ 900 рублей, и тебе тоже будет скидка там 900 рублей. То есть так случилось, так произошло, что сетевой маркетинг стал пропитывать все сферы и все и ниши жизни, в которой мы живем. Все было бы хорошо. Но на сегодняшний день мы живем во времена такого бурно развивающегося, крепнущего, я надеюсь, мы обязательно выйдем из этого состояния, уже не просто в нашей стране, а в таком глобальном формате кризиса, и когда наступает финансовый кризис, появляются такие монстры, которые, скажем так, ну, грубо говоря, выкачивают деньги из народного населения. Для того, чтобы этого избежать, я точно для... знаю, что я хотел бы вам рассказать. Я хотел бы поделиться с вами некой формулой, которая мне, мне очень кажется, будет полезна для вас. Вот Каждый из нас, извините, постараюсь нарисовать, каждый из нас является вот некой точкой, которая, назовем так, пришла в этот мир. И сегодня в конце, в преддверии окончания 2018 -го года, на фоне меня вот там стоит такая красивая новогодняя нарядная елочка, я хотел бы предложить вам посмотреть внимательно на смысл, на значение, я даже не побоюсь этого слова, на предназначение того, ради чего вы пришли в этот мир. Вот эта точка, ну, давайте э, будем взрослыми и назовем это так, это тот самый сперматозоид, который когда-то превратил нас в человека. 
Вот мы с вами когда-то были кем-то рождены, нашей драгоценной, любимой мамой, даже если сегодня она не рядом с вами. Но мама наверняка, когда рождала каждого из нас, она хотела, чтобы жизнь состоялась у тебя, чтобы она получилась, и чтобы ты каким-то образом добрые дела сеял на этой земле, и каким-то образом твое имя было связано с хорошими помыслами, с хорошими поступками. Так, так там наверняка предугадывала, думала, предназначала тебе твоя, твоя мама. И вот э, на, на самом деле, э, представьте, что из тысяч, из тысяч тех самых мематозоев добежал, добежал, и вот мы родились. И мы вот родились, и мы сегодня стоим с вами, слушаем в разных городах, я стою перед вами, и мы сегодня с вами оказались перед выбором. Перед выбором, как сделать так, чтобы твоя жизнь обрела какое-то предназначение. И я точно знаю, что если вы сегодня давно сотрудничаете с компанией Тинши, или вы рассматриваете этот вариант, вдруг как случилось, что вы будете смотреть эту запись, как еще соискатель, присмотритесь и прислушайтесь к тому, что я буду говорить, потому что это, в принципе, спасательный круг для того, чтобы сделать правильный выбор. А я нарисую один рисунок, он будет напоминать, ну, скажем так, назовем это так, песочные часы. Я думаю, что каждый из вас знает, как устроены песочные часы. То есть там есть такой песочек, ты их переворачиваешь, и какое-то количество времени, допустим, 15 минут, когда ты сидишь там в сауне, и этот, и, 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 эти песчинки должны упасть, и таким образом ты будешь понимать, что ты, скажем так, выдержал, ты большой молодец и так далее. И вот представьте простую вещь. Сегодня вы живете во времена, когда нас всех охватил, захватил, и мы показались просто вот в этом, вот в этом как бы потоке, а, а, связанном такой, со словом интернет. Никуда мы от этого с вами не денемся. И буквально вот за полтора часа до этого семинара мне позвонил человек, я не знаю, где он взял мой телефон, он позвонил, сказал, не хотите ли вы получать проценты с какой-то компанией, которая называется Sirius. Ну, пришлось, я его быстренько, конечно, там как бы отправил, куда, куда полагается. Но про что разговор? Про то, что на сегодняшний день а, информация о том, а что и есть возможность зарабатывать деньги, и, и есть интернет, никуда мы от этого не денемся. И одна из финансовых воронок на сегодняшний день, в которой проваливаются люди, повторю еще раз, само слово воронка, само слово воронка, в которой проваливаются люди. Потом мы поговорим о том, как защитить себя от воронок в офлайне, как сделать так, чтобы сохранить себя в этом бизнесе и зайти в следующий год, в 2019 год, э, ну, настоящим человеком, который принял решение по-настоящему а обрести свое предназначение, чтобы потом тебе не было стыдно, даже не тогда, когда ты покинешь этот мир, а когда ты будешь сидеть там на облачках и смотреть вниз на смысл и дело своей жизни. Так вот, смотрите, интернет-воронка. Я а, как бы тоже как бы стал свидетелем того, как это активно сегодня промотируется, продается, предлагается, и что я вижу. Когда, допустим, вы окажетесь на каких-то курсах, я пытаюсь сейчас каким-то образом вас а, защитить этой ситуации, а, сразу хочу сказать, а все эти курсы, которые предлагают купить вам а какие-то люди, которые предлагают вам поучаствовать в, 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 в их бизнесе, поверьте, всю эту бесплатную информацию, абсолютно бесплатно, точнее информацию, которая там дается, абсолютно бесплатно, можете найти на YouTube, на любом канале, забивайте а, и получайте там информацию. Все, что связано с какой-то работой в интернете, там, фотошоп, все что угодно, какие-то там работы, как там быть СММщиком, как, как настраивать Инстаграм, как, я не знаю, там, писать какие-то там, я не знаю, там, курсы. Все это существует сегодня в интернете абсолютно бесплатно. Но есть такое некое чуть-чуть совковое, не советское совковое мышление, когда нам кажется, что есть кто-то, кто знает волшебные слова, и он произнесет колдовство некое, затронет, я не знаю, какие-то чакры э, финансовые, финансовые возможности, и мы с вами начнем круто, 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 круто преуспевать. Но не так-то было. Есть определенный процесс, не забывайте слово воронка. Все, что называется интернет-воронка, вы попадаете в воронку и проваливаетесь туда. И я, э, для того, чтобы понять, как это, как это работает, просто-напросто посетил ряд конференций и семинаров. И там были, выступали очень известные люди, они в интернете сегодня одни из самых-самых таких активно работающих в интернете, как представители вот такого вида бизнеса. Все, что связано, все очень просто. А вначале тебе дается какой-то бесплатный контент, потом тебе говорят, нажми клавишу, а вот сюда жми, не задумывайся, нажимай вот сюда, лайкай, здесь, нажимай вот здесь, покупай курс, этот курс стоит столько, потом ты получил эти знания, потом пойдем на трехдневку, потом мы с тобой пойдем на марафон на месяц. И это всегда приводит только к одному, когда... В принципе, в каком-то смысле, задача у этих курсов не сделать так, чтобы ты э, как бы обрел знания, а сделать так, чтобы ты 
почувствовал свои какие-то комплексы, что ты в чем-то усердил, ты чего-то не знаешь, и ты провалился в эту воронку. Само слово «воронка» соответствует и как бы говорит само за себя. Что происходит с нашим соискателем, что происходило со мной, что происходило с вами, что будет происходить с вашим соискателем, с будущим вашим дистрибьютором, тиролидером. Вот этот человек, который на сегодняшний день а, ищет возможности для того, чтобы не провалиться в воронку, для того, чтобы вписаться в этот кризис, в котором сегодня он находится. Он начинает искать какую-то форму сотрудничества в этом бизнесе, где он мог бы зарабатывать и преуспевать. Он находит вашу рекламу, я не знаю, в интернете, он находит вашу рекламу, я не знаю, ему понравился ваш инстаграм, он прочитал объявление в газете, он познакомился с вами на улице, вы позвонили ему по списку. Неважно, где вы нашли человека. Потому что интернет это как форма, в любом случае, немножко заявите себе, потому что когда вы э, качаете э, личный бренд в интернете, вы должны понять, что личный бренд возможен только у личности. Вначале нужно качать свою личность качать свои ценности, качать себя как человека, который может потом стать брендом. Так вот, смотрите, получается какая история. Этот человек приходит, получает информацию от вас, и, к примеру, когда он пришел к вам в этот бизнес, все, что, вы нужно, все, что нужно сделать, сделать так, чтобы его точка, его маленькое «я» усилилась при вашей встрече с ним. Не сделать так, чтобы он провалился в, в эту воронку и пошел дальше платить следующие, следующие, следующие проплаты для того, чтобы стать, ну, стать, стать постоянным участником ваших, ваших предложений. У меня есть такой по этому поводу тоже опыт, когда мне предложили провалиться в определенную воронку в офлайн обучение. То есть тем самым как бы относить денежки не в компанию Тинши, не на склад для того, чтобы расти по карьерной лестнице и работать в бизнесе, а относить туда, где меня учили бы становиться все сильнее и больше. Я принял решение отправиться на курсы, говорю только свой опыт, поэтому я сказал сразу в, первом, в самом начале, что не буду говорить о том, как в интернете называется пирамида, просто мое понимание. А потом просто как бы резюмируем всю эту историю. Смотрите, я отправился на курсы НЛП. Конечно, наверное, и наверняка это существующая программа, существующие, существующие семинары, где ты чему-то можешь большему научиться. Но, как правило, книга, если ты будешь читать книжку там, Энтони Робинса, к примеру, «Могущество беспредел» в первом издании, второго издания «Беспредельная власть», она будет более сильнее, более сильнее для вас, возможно, даже чем тренинг, который вы сейчас пойдете в массовом формате на 5000 человек получите. Всего лишь книжка, которая называется «Беспредельная власть», может оказать на вас более сильное влияние, чем даже семинар, который стоит много денег. Но сейчас не об этом. А так вот, эти курсы, я три дня ходил на семинар. Я пришел, как такой бедный родственник, сирота, тогда я уже был золотым любом компании, зарабатывал деньги, и у меня тогда уже были решены там жилищные вопросы. И много-много вопросов с точки зрения того, когда я начал делать этот бизнес, я был абсолютно там, ну, в полунищем состоянии, хотя был весьма образованным человеком. Но благодаря компании я начал подниматься. И я пришел туда, потому что было свободное время. Несколько недель лет я был в Москве, я думаю, пойду, поучусь. Все-таки все, все это как бы такой момент важный, наверное, для тебя, ты должен что-то новое узнать. Я заплатил деньги, это были не маленькие деньги, когда, э, возможно, ну, грубо говоря, если доллар стоил 3000 рублей, я заплатил 16 тысяч рублей за, то есть 500 долларов за 3-дневное обучение. Ну, такие. Много, не мало, не мне судить, я заплатил эти деньги. А со мной сидели в аудитории а, какой-то адвокат, со мной сидел в аудитории человек, который явно произвел впечатление состоявшегося человека. Он был хорошо презентабельно одет, он приехал на машине, он работал в фирме, а, которая занималась крупной корпорацией HR, это фирма, которая занимается рекрутом, отбором сотрудников для этой корпорации. То есть у, у него подчинения были десятки человек, он был абсолютно адекватно а, как бы состоявшийся успешный человек. Но я видел в нем Человеку, которого выбили почву из-под ног. Когда я начал с ним разговаривать, выяснилось, что он уже третий, э, третий семинар вот этого уровня проходит. А еще до этого он был на других каких-то семинарах. И у него произошла такая некая метаморфоза, что э, произошла подмена ценностей, как будто он неправильно говорит, неправильно смотрит, неправильно реагирует, неправильно думает. Я подумал, что произошло, почему так. Я сел на, на семинаре, начал участвовать, что он снова пришел на какой-то повторный этот семинар, я сидел на этом семинаре и слушал, что происходит. Передо мной стояло две девушки, я точно могу сказать, что это были дамы, а, 
не очень успешные, потому что они были одеты неуспешно, они выглядели неуспешно, они были в макияже неуспешном. У них было еще, у меня было точное ощущение, что у них как-то не заладилась их личная жизнь, скажем прямо так, далеко не заладилась их личная жизнь. Но их задача была не смотивировать человека, что он а, может быть сильнее и может быть эффективнее в этой жизни, а сманипулировать его комплексами, сработать на его отрицание, на его минусы и сделать так, чтобы он вышел оттуда, желающим сделать только одно – купить новый курс. Так вот, на тех инфоконференциях, на которых э, я осознанно пошел посмотреть, как это работает, я увидел, как люди приходят научиться, но они бегут и покупают эти инфокурсы, потому что они проваливаются в воронку. Те люди, которые сидели там, весьма, у, весьма как бы солидные, весьма как бы состоявшиеся в жизни, на мой взгляд, все, что делали по отношению к ним, их проваливали в воронку, их не делали сильными. Заинтересованность у этих курсов была одна – сделать так, чтобы ты пошел и купил больше и дальше стал как бы человеком, который наделен э, неспособностью принимать самостоятельное решение. Так вот, поблагодарите своего наставника. Я не знаю, а на сегодняшний день какой город подключился, один вы дома находитесь в офисе, вместе с командой будете пересматривать. Поблагодарите своего наставника за тот шанс, который он предоставил вам, послушать эту запись и побывать сейчас на этой встрече. Почему? Потому что когда вы приняли решение а, зайти в этот бизнес и стать сотрудником компании Тиньши, ваше «я», а задача вашего наставника – не размыть его, чтобы вы как бы обесточились и стали песчинкой и провалились, а наоборот усилить ваше «я» и сделать так, чтобы вы задержались в этой воронке и не провалились дальше. Я знаю, что каждый из тех, кто занимается бизнесом, мы все с вами понимаем прекрасно, что есть квадрат денежных потоков, его создал в свое время Роберт Киосаки. Я хочу поделиться с вами ну, некой такой как бы, расшифровкой квадрата денежных потоков с моей точки зрения. Когда ваше «я» закрепилось здесь, то вы превращаетесь в некого работника, работника в этом бизнесе, да. Вы начинаете работать над своим «я», и ваши 4-5 5-6 звезд, 4-5-6 звезд – это то, где вы начинаете усиливать свое «я». Вы делаете себе семейный бизнес, у вас появляется в семейном бизнесе 4 человека, ваше «я» усиливается, и вы превращаетесь вот в такой вот такой же кружочек, вы не проваливаетесь. Те люди, которые, возможно, прочитали вашу рекламу, познакомились с вами на улице, прочитали ваш пост где-нибудь, я не знаю, там в интернете, и даже не позвонили вам, и они провалились снова и начали искать снова новые возможности. Но, конечно, сегодня а, трудно предложить человеку, или точнее, конечно, ты сейчас разговариваешь со своим сотрудником и говоришь, слушай, 10% ты получаешь на 4 звездах, там, 14% ты получаешь там, на, а, на 5 звездах, там, 19, так далее, 20, и да, ты получаешь проценты, проценты, проценты. Конечно, сложно конкурировать, когда ты говоришь, там 31% ты получаешь на 8 звездах. С той, с той сегодня демонизации сетевого маркетинга, прямо я не поговорюсь этого слова, демонизации сетевого маркетинга, где тебе предлагают получать там 200, 100, 300 процентов годовых или там в месяц. Сегодня а, произошло очень интересное время, период кризиса вот в этом тумане, когда, а, как бы, казалось бы, все возможно, появились такие новые запретные, запрещенные, загадочные, но манящие к себе слова. Мобильное приложение, какой-нибудь там мессенджер, SEO, цифровая валюта. И на сегодняшний день люди в этой мутной воде а, под видом а, мультилевел маркетинга создают свой MLM. Я называю это мухоморный а, линейный а, маркетинг. Потому что как под дождем вот этим вот финансового кризиса, под дождем этого финансового кризиса появляются вот эти огромном количестве разные компании, или, которые, будут, которые будут существовать полгода, год или полтора или два. И человек, обладая тем самым чуть-чуть совковым мышлением, кидается купить себе какую-то долю, купить себе какой-нибудь пакет финансовый, чтобы потом этот финансовый пакет не перекочевал в гигиенический пакет, потому что потерял деньги человек. Пойти купить себе какой-нибудь пай. Сейчас появилось модное слово кэшбэк. И все думают, что, что в принципе, как бы вот там есть большие деньги. Хотя на самом деле все проекты, которые создаются, по большому счету, существуют на одном. Они существуют на продаже первого взноса пакетов, которые, которые как бы в этом маркетинге предлагаются. Сейчас прям 
из одной компании в другую, хочу цифры 80 тысяч, 40 тысяч, 10 тысяч, 88, 44, 11, как будто шьется этот маркетинг в одном подвале какого-то дома. И просто потом по-разному называется. На сегодняшний день я, как представитель компании, сотрудник компании Тинши, хочу вас как бы немножко не защитить, а создать вам подушку безопасности, финансовой безопасности. Потому что, конечно, когда я, допустим, прилетаю, в, 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 кстати, на тех курсах, которые были по, по НЛП, меня так вот делали там. Ну, я пришел такой бедный родственник, сирота, сел, я говорю, я ничего не знаю, хочу научиться. И я увидел, как просто на мне отрабатывали все приемы, какие существуют в этом манипулятивном как в таком приеме работы с, с тобой, как с новичком. Мне говорили, я неправильно стою, я неправильно сижу, я неправильно думаю. Я вообще просто вышел оттуда, э, бледный вид, макаронная походка. Я думал, я потери, потери, потери человек для общества, для, вообще для, 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 для этой планеты. Кто я? Все, чтобы делать по отношению ко мне, чтобы я пошел и купил, там очень активно продал, чтобы купил новый пакет и новые знания получал на новых курсах. То есть меня делали таким э, адептом этой истории. Не сделать меня сильнее, а сделать меня еще более закомплексованным э, в, в умении там, жить и участвовать в этом обществе. Э, недавно со мной был случай, это было года полтора назад, э, в городе Южно-Сахалинск, на Сахалине. Потрясающая случилась история. Э, э, мы сидели, э, по-моему, это был такой какой-то центр, центр культуры какой-то, и сидели за столиком со своим дистрибьютором «Серебряный львом», и общались с ее э, потенциальным соискателем тире дистрибьютором Ну, была такая встреча, некое рандеву, встреча на троих, да, два плюс один. Наставник, дистрибьютор и представитель возможности бизнеса соискать. Вот мы общались. И я э, обратил внимание, что какой-то э, молодой человек в сторонке э, сидит и внимательно смотрит в нашу сторону. Потом он ближе подсаживается, начинает улыбаться. Потом ближе подсаживается, начинает улыбаться. Я понимаю, что этот человек каким-то образом проявляет такой откровенный интерес к, к, к нашим персонам. Потом еще ближе подсаживается, улыбается, смотрит на нас, смотрит на меня. Я не могу понять. И прямо задаю ему вопрос, чего ты хочешь? Что с тобой? Ты, ты, ты чей хлопец? Чего ты хочешь? И он говорит такую фразу. А вы Ларин? Я говорю, да, а что? Я ведь в интернете видел ваши там, ролики на YouTube и так далее. Я говорю, и? Он говорит, а можно пять минут буквально а, времени вашего, мы, я расскажу а, а, одну очень интересную историю. Я говорю, ну хорошо, давай, три, пять минут рассказывай. И он понимает, что у него пять минут, потому что на шестой минуте его а, пошлют в дальнее плавание, и он успевает сказать буквально дословно его предложение. Знаете ли вы, это на Сахалине, это даже не материк, это остров, да, через пролив там, и ты уже в Японии. А вот, вы знаете, сейчас в Белоруссии делается какая-то сумасшедшая дорога, и я понимаю, что у нее времени это все обосновать, и вот если вы купите долю этой дороги, то потом вы будете получать с этого грандиозные проценты. И он называет какие-то там заоблачные цифры, там не 30, не 50, какие-то сумасшедшие цифры. Я говорю, послушай, я останавливаю его даже раньше, чем прошло 5 минут, я говорю, послушай, ты, ты думаешь, что ты, живя на острове э, Сахалин, покупая часть какой-то белорусской э, дороги, будешь потом получать вознаграждение, что я делаю, почему я так себя веду? Потому что со мной сидит потенциальный дистрибьютор, соискатель, со мной сидит серебряный лев, и я понимаю, что я должен создать подушку безопасности, защиты своего бизнеса. Послушай, ты думаешь, что ты, живя на Сахалине, будешь получать потом с этого проценты? Он говорит, да, я говорю, хорошо, все, время закончено, до свидания. Потом я нанял справки и общался с одним лидером а, с золотым львом компании в городе Риге. А, я не знаю, слушает ли он сейчас этот вебинар, а, хотя вчера мы с ним разговаривали, сказал, что будет слушать. Мы разговаривали, он говорит, да я хорошо знаю про этот бизнес. У меня в Прибалтике достаточно много людей туда ушли. А я знаю, что у меня в Англии тоже туда ушли, в эту... Вот в, эту, вот в эту историю по продаже долей какой-то белорусской дороги. И вначале тебе обещают платить в евро, потом обещают платить долями, потом обещают платить цифровой валютой. Послушайте, мы все знаем, что есть какое-то такое слово криптовалюта. Я не буду называть, какие существуют там названия. Мы все об этом знаем. 
Но мы про это ничего не знаем, потому что это никак не защищено ни государством, ни а, никакими... Вот это просто, просто красивое слово. Это как золотая лихорадка, которая была когда-то в Америке, и люди кидались туда, в эту золотую лихорадку, за какими-то своими золотыми присками, золотыми, а, я не знаю, там, камнями, булыжниками и так далее, и так далее. Но то количество, я думаю, потерянных судеб и, и покалеченных жизней и, и так далее, и так далее, оно просто сумасшедшее. Так вот, с цифровалютой это тоже так называемая золотая лихорадка. Нет никакой эффект. Я ссылаюсь на Алексея Кудрина, который сказал, что это в принципе как игра в казино. Совсем недавно я был в Лас-Вегасе, и я никогда не играл в казино. И в этот раз я тоже снова не играл в казино. Но я могу вам сказать такую вещь, что как бы это, 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 это определенный азартный вид спорта, и если есть лишние деньги, добро пожаловать, и ты должен знать, что если ты их потеряешь, я, был, я остановился, был свидетелем, как люди просто при мне проиграли большую сумму, и все, я посмотрел и пошел дальше. То есть это определенная игра в казино, потому что нет никаких гарантий, это мое личное понимание, я имею право его высказать, нет никаких гарантий во всех этих определенных проектах. Но я ссылаюсь на мнение одного очень известного, известного лидера сетевого бизнеса, и он написал достаточно много книг, он сказал, что это в принципе бизнес, если это превращается в MLM по продаже криптовалюты, это бизнес, это бизнес, где вы продаете просто деньги. Представьте, что ваша компания торгует долларами, просто торгует долларами. Приходи, покупай у нас наш потрясающий бизнес, наш продукт. Наш продукт стоит 500 долларов, ты заплатил 500 долларов. Ты возвращаешь, получаешь 20% назад, отлично, 100 долларов у тебя в кармане. Прекрасно, приводи друзей, привел два друга, они бы заплатили по 500 долларов, ты получаешь 10% с этих, с этих инвестиций, 50 долларов у тебя в кармане. Отлично, побежали дальше. По такому же принципу существует сегодня уже не одна, они вдруг появились за последние пару лет, уже несколько компаний, которые торгуют круизами. То же самое, вложи деньги, приведи друга, вложи деньги, приведи друга, вложи деньги, приведи друга. Но когда-то закрылись там таймшеры, а ну, они заполняли залы. Эти люди, которые покупали эти таймшеровские возможности в гостиницах, где оказались? Где-то они оказались вместе со своими деньгами, но этих фирм не существует. И я абсолютно уверен, что с этим бизнесом произойдет то же самое. Заработайте денег, купите круиз, посадите туда, на этот красивый лагерь, свою семью, и вы со спокойной душой, с чистым сердцем, с хорошим отражением в зеркале отправитесь в это путешествие. Создайте бизнес, потому что на сегодня создайте бизнес, заработайте денег, отправляйтесь в круиз. Потому что на сегодняшний день вдруг как будто со всех щелей, как будто прошел этот просто кризисный дождь, вот эти мухоморные МЛМ, они вылезли и начали захватывать все ниши. И тебе звонят, тебе пишут, тебе предлагают, и ты только узнаешь, этот человек оказался там, этот человек оказался там. Все мы знаем про слово кэшбэк, потрясающее слово, но мы вообще не понимаем, как это работает, этим управлять нельзя. Но основные деньги там, где предлагается тебе кэшбэк, находятся в пакетах в 10, 40, 80 тысяч. Вот и вся простая формула. Я уж не буду говорить про фирму кэшбэри, которая на сегодняшний день люди продолжают верить. Красивое же слово, кэш бери. И люди несут туда сумасшедшие деньги. Я думаю, что если сейчас произошла реинкарнация э, товарища, назовем его так, э, Мавроди, и вдруг он появился бы снова, и открыли бы ММН-3, люди бы снова, зная, что это вот, чистая воды авантюра финансовая, полезли туда. Что это такое? Это некое совковое внутреннее состояние, обладать какой-то долей, паем, я не знаю, там пакетом и так далее. Послушайте, когда ты пришел в этот мир, когда ты получил имя, фамилию, отчество, это твои три дорогие ценности, которые все остальное ты можешь к этому при приложить, применить, каким-то образом придать этому значение. Узнай, какое твое предназначение. Да, ты, наверное, сейчас, слушая меня, где-то учился. Ты учился на какую-то профессию. Так случилось, что, возможно, ты родился в СССР, в период кризиса ты не смог реализовывать себя в этой профессии. Кризис огромное количество судеб и просто разрушил физики, ядерщики, работали, торговали турецкое и нижнее белье на рынках. Так было. Так случилось. Я никогда не забуду, когда я учился там, на втором или третьем курсе в институте, 92-93 год прошлого века, э, я нашел доллар на улице в грязи, я поднял его в марте, в феврале месяце э, под где-то возле киоска на Новом Арбате, встряхнул его, оттуда грязь, посмотрел направо-налево, подумал, может быть, это какой-то там 
Опасный случай в моей жизни, я понял, что, в принципе, это ничья бумажка, но я первый раз держал вот эту купюру в своих руках. Это была однодолларовая бумага. Я тут же перебежал через подземный переход на телеграф, на который находился напротив ресторана Праги в городе Москве. Я бросал по 15 копеек, или там 15 копеек минута, звонил маме и говорю, мама, я нашел доллар, это что-то удивительное случилось в моей жизни. Да, мир расслабился на бедных и богатых, да, так было. Но я-то думал, я как бы интеллигенция, я пробьюсь, и я каким-то образом а, разберусь с этим процессом. Но времена не выбирают, в них живут и побеждают. И так случилось, что когда ты в свои, я не знаю, 37 лет оказываешься практически на улице, у тебя а, месяц твоему ребенку, и ты не знаешь, как жить и как кормить свою семью, ты благодаришь и делаешь слова благодарности тому проекту, в котором ты оказался, потому что я точно знаю, что тогда и тогда были какие-то такие странные проекты, а сегодня их просто их десятки. Сейчас я вас подарю еще одну историю, чтобы вы были защищены, не полезли в эту, в, эту, в эту ужасную историю, которую сейчас снова в интернете уже для вот именно людей, рожденных в СССР, создали как некую финансовую авантюру. Так вот, дело в том, что если бы тогда я связал свою жизнь и не стал дистрибьютором 4 звезды, и не усилил свое «я», и не побежал активно сделать так, чтобы закрыть статус 6 звезд, потому что это 6018 привез за первый месяц, чтобы не провалиться в эту воронку. Воронку нищеты, жизни на съемной квартире, где нет даже мебели, где даже нет денег на покупку стиральной машинки. Чтобы туда не провалить. Да, все времена не выбирают, и бывают трудные периоды в жизни. И, возможно, вы сегодня в трудном периоде жизни. Но если у вас есть предназначение, если вы наделены смыслом в жизни, я вам могу сказать простую вещь. Финансовая пирамида от правильного маркетинга отличается очень простым. Там нет карьеры, там нет продукта, где ты будешь э, гордиться с собой, что ты продвигаешь продукт, который помогает людям. Второе, там просто нет карьеры. Потому что если вы продаете деньги и зарабатываете на этом деньги, если вы делаете бизнес ради денег и только для того, чтобы получить деньги, вы же каким-то образом превращаетесь уже не в человека, а в банк, в банкомат который выдает деньги и получает деньги, выдает деньги и получает деньги. Но вы же думаете, вы же мыслите, вы же чувствуете, вы же человек. И когда мама сегодня, наблюдая за, на облачках или сидя в другом городе за каждым из нас, она наверняка хотела бы, чтобы ты состоялся, чтобы ты преуспел, но чтобы она гордилась тобой, чтобы потом не получилось так, что ты где-то находишься, я не знаю, там в бегах, где э, ты будешь вынужден давать какие-то показания, потому что ты был связан с каким-то финансовым проект, проектом, который называется просто пирамид. Даже если вам что-то предлагают, сегодня можно все найти в интернете. Посмотрите, где зарегистрирована компания. Если она российская и круто развивается, или круто, круто рекламируется здесь, но зарегистрирована не здесь, вопрос почему? Посмотрите, потому что в последнее время нашумевшие проекты ты смотришь, и один зарегистрирован где-то в жилом доме, там, в старом жилом доме, в каком-то там двухэтажном бараке, бараке, где нет крыши. Другой зарегистрирован где-то в каком-то кафе на, на острове, который работает после восьми вечера. Но не собираются в залах, вкладывают деньги в надежде, что они разбогатеют. Но богатство не там, где есть вот эти маленькие проценты 2 рубля 47 за один день с кого-то или с какого-то кэшбэка, а с основной, основные доходы с тех вкладов, которые люди совершают. Конечно, ты пришел сюда зарабатывать. Любой смысл труда – это зарабатывание денег. Но в Айрведе есть такой смысл, такая расшифровка, что такое труд. Труд – это что полезного ты можешь сделать для другого человека. Это смысл слова «работа». Что полезного ты можешь сделать для другого человека. И если ты торгуешь деньгами и зовешь людей сюда а, каким-то образом вложить деньги и на этом заработать, а в этих, в этих людях находятся еще и твои друзья и родственники, то потом, каким образом ты будешь перед ними отчитываться и говорить. Когда кто-то скажет, я пришел в сетевой маркетинг и, к примеру, там потерял деньги. В компании Тиньши нельзя потерять деньги. Почему? Потому что покупая продукт на 4, 5, 6 звезд по семейному бизнесу, ты получаешь простую вещь. Да, возможно, у тебя нет сегодня средств никаких, и ты делаешь статус 4 звезды. Потому что это минимальный статус, который нужно сделать, потому что три звезды с какой-то закупкой это, – это бессмысленно ничего. Но для того, чтобы закрепить себя, не провалиться в эту воронку, чтобы потом кто-то тебя не подобрал в какую-нибудь пирамиду, ты все равно, купив продукт, получаешь продукт на руки. 
Ты же когда покупаешь колбасу и хлеб в магазине, ты же не потерял деньги, ты купил себе еду. Так вот здесь вы купили себе еду, и мы покупаем себе еду. Сегодня, находясь здесь на, э, в офисе Носачева 22, я сегодня внизу на первом этаже купил там, там себе обяза как бы обязательно набор продукта, без которого сегодня ну, я не, не рассматриваю там, свою, свою жизнь там, ежедневно. Я каждый день ем продукт. Почему я это делаю? Потому что это здоровье. И сегодня 53 года, я точно знаю, что за последние, извините меня, я не знаю, там, последние 15 лет, я не помню, когда я вообще обращался к врачу. Ну, какие-то мелочи, может быть, были. Раз за три, может быть, у меня была какая-то там температура на 15 лет. То количество перелетов, которые ты совершаешь в месяц, извините меня, где больше всего вирусов проживает? Где они летают и перелетают от человека к человеку? В аэропорту. Но ты почему-то прилетаешь и летишь и возвращаешься. Сейчас я летел 10 часов, потом 5 часов, потом 5 часов назад, потом 10 часов. И я, это было 2 дня назад, я приземлился, и я спокойно себя чувствую, и я здоров. Хотя то количество людей, которые со мной в аэропорту пересекались, и, я не знаю, там, полетели эти вирусы в этих аэропортах, какие-нибудь там где-нибудь в Нью-Йорке, в Лас-Вегасе, оно же бесконечное. Со всех континентов там собираются люди. Сегодня вечером я снова улетаю в другой город, и я понимаю прекрасно, что что как бы это защита тебя от, э, а, а, от того, что ты будешь здоровым каждый день. Поэтому на сегодняшний день, когда вы предлагаете человеку, человеку этот бизнес, да, вы не можете предложить ему 10, сразу 30 там, процентов на 4 звездах, вы не можете предложить 100, 200 процентов, вы не можете это сделать, потому что этого нет в маркетинге, но этого не существует в природе. Потому что если бы венчурные фонды, которые готовы найти серьезный проект для бизнес-старта, и ему предложат, к примеру, 20% в год прибыли, гарантированно. Они бы брали бы эти проекты, к примеру, белорусскую дорогу, и дали бы на это деньги. Но на сегодняшний день эти венчурные фонды почему-то не делают этого. Потому что так или иначе люди идут в народ, создается какая-то схема, и люди идут в народ, собираются с этого совкового мышления средства для того, чтобы один заработал, другой заработал и так далее, и так далее. Здесь нельзя проиграть. В этом бизнесе нельзя проиграть и нельзя потерять свои деньги, потому что в любом случае ты покупаешь тот продукт, который никогда не купишь в аптеке, и он необходим тебе, потому что, потому что на сегодняшний день мы живем в времена, когда а, там ужасная экология, когда мы едим, я не знаю, генные, генные продукты, когда мы пьем не киснущее молоко, едим, не, я не знаю, не, не гниющие яблоки и, и жуем в КФС где-нибудь курочек, которые выросли за две недели, вместо того, чтобы расти э, в нормальных условиях по углу. Но наступили такие времена. Так вот для того, чтобы быть защищенным, нужно есть этот продукт. Это все, что нужно сделать. Конечно, есть специалисты, есть различные консультанты по продукту, они необходимы и так далее. Но у нас в компании не продукт фармакологического свойства. Здесь не надо быть обязательно врачом, чтобы предлагать этот продукт или узнавать о том, как его есть. Здесь нужно просто быть человеком, у которого есть вот способность взять, открыть коробочку, а лучше таблетницу, достать оттуда 10, 12, 15 капсул, съесть это с утра и погнать делать эту, эту, э, в этой жизни полезные дела в течение дня. Вечером съесть 8-10 хитозана и так каждый день. Мне посчастливилось э, увидеть буквально неделю назад, 5 недель, 5 дней неделю назад, Джона Максвелла. Я многих видел спикеров, лидеров, тренеров, которые пишут книги, книги, которые мы читаем, продаем, при, предлагаем э, нашим, нашим, нашим дистрибьюторам и так далее, и так далее. Вот, наверное, у меня теперь есть два крыла. Одно крыло, когда я видел живым Джима Рона и был на один раз на его обучении. И я скажу честно, э, я 45 минут слушал этого человека, я говорю Джона Максвелла, 45 минут. Но это было для меня, наверное, вот второе крыло в моей жизни. И я разгадал код, а, точнее он этот код раскрыл, но я понял, откуда все это произрастает. Я вдруг вспомнил э, тот жест и тот, как бы, э, в тренинге, когда вы используете прием, помните, когда вы идете на тренинг Энтони Робинса, там все время показывается вот так, да, помните, мы еще отключим какие-то слова и так далее, и так далее. И вот когда Джон Максвелл, я обязан сказать, что это... Э, Цитата и этот образ, и это знание я получил именно от него. Он вот так вот стоял, я надеюсь, меня видно, он вот так стоял. Я говорю, в принципе, жизнь человека – это вот этот жест. В том же смысле это то, что я нарисовал. Это восхождение на вершину. И вот там, на вершине холма, вот здесь, находится смысл вашей жизни, цель вашей жизни. 
ваш успех, качество вашей личности. Вот там. А вот здесь, вот здесь находятся привычки, правила вашей жизни и привычки. Представьте, что если вы берете топор и каждый день делаете вот такое одно большое дерево, каждый день делаете пять ударов по одному и тому же месту на этом дереве. Это я говорю для тех, кто сейчас, возможно, находится в такой турбулентной зоне и немножко суетится с мыслями о том, что как-то не так. Да все так, ребята. Сейчас самое главное время удержать себя вот здесь, в этом проекте, в этой компании. И будет свет, я абсолютно точно знаю, будут хорошие времена для каждого вот здесь, в этом бизнесе. Почему? Потому что времена кризиса пройдут. Мы времена не выбираем. Мы в них живем и побеждаем. Но каждый день, если вы будете проводить пять встреч, каждый день, если вы будете бить топором по одному и тому же месту на дереве, вы обязательно достигнете своей цели. А если вы будете пять ударов сегодня по одному дереву, завтра по другому дереву, пусть завтра по третьему дереву, потом вы не вспомните, где вы били эти удары и так далее. Пять встреч в день, неважно где, на домашней презентации, в кафе, на рандеву, в офисе, на собеседовании, в деловой встрече, где-нибудь, я не знаю, на рецепт, в холле гостиницы, неважно где, важно, что пять встреч с абсолютно новыми людьми, которые никогда не видели вас и не слышали про этот бизнес из ваших уст, приведут вас наверняка, приведут вас туда, где находится успех. Вот туда, на вершину холма. И когда я слышал это от Джона Максвелла, я понимал, в чем суть успеха. Каждодневный, каждодневный, постоянный, терпеливый труд одних и тех же действий приведет тебя к результату. Если пять лет делать одни и те же действия, если пять лет делать одни и те же действия, если пять лет делать одни и те же действия каждый день, Каждый из вас 100% может добежать, доползти, долететь, как минимум, как минимум, золотого льва со звездами, до почетного члена правления и дальше. Так вот, я остановил свой, свой рисунок, смотрите, возвращаясь к Роберту Киосаке, возвращаясь к денежному потоку, возвращаясь к тому, что я здесь нарисовал. И если ваше «я» действительно, а как личность заинтересована в росте, Нужно сделать все, чтобы не провалиться в эту воронку. Ваш наставник – это кровно заинтересованный человек, чтобы вас спасти и чтобы вы не провалились в эту воронку, а наоборот выкарабкались вот сюда, на вершину своего успеха. Вначале вы работник, потому что вы работаете над своей личностью, над желанием не бояться, над страхом. Что такое страх? Это слово, которое мы используем, когда а, в чем-то не уверены. А вот смотрите, я вам расскажу одну историю, которая меня потрясла. Я этим летом буквально шел со своим средним сыном по улице, и он произнес одну фразу, мы заговорили о чем-то, и он сказал, что э, испуг – это инстинкт. Ну, к примеру, сейчас бы вдруг начал падать потолок, я бы испугался, потому что это инстинкт. А страх – это мысли. Если я буду стоять и думать, вот упадет потолок, а я без шлема, что же произойдет, а вдруг провалится пол. Если он начнет проваливаться, будет инстинктивная реакция испуга. На слове страх существуют все страховые компании. Они используют это слово в интересах просто зарабатывания денег на наших страхах, которых не существует. Я помню, купил себе машину, не успел выйти с документом на автомобиль, ко мне подходит человек и говорит, вы знаете, это самый угоняемый автомобиль в нашем городе. Я говорю, почему? Ну, такова статистика. Для чего он мне это сказал? Чтобы у меня был испуг, точнее, чтобы у меня был страх, и чтобы я застраховал этот автомобиль. Так вот, а, дело в том, что а, на, сегодняшний день, а, на сегодняшний день наставник заинтересован в том, чтобы твоя я стала сильнее, чтобы ты вот таким образом усилился в своей структуре, вот в этих так называемых кружочках твоего бизнеса, и таким образом ты начал подниматься на все выше и выше. И это его задача сделать так, и когда он предлагает тебе, твой наставник предлагает тебе зайти в Новый год, выполнивший номинацию, зайти в Новый год, выполнивший промо-компании, он кровно заинтересован в твоем успехе. Я не случайно вот даже попросил, чтобы наша доска стояла возле елочки, потому что ну, это потрясающее сегодня состояние.
Сегодня в каждом большом городе просто иллюминации предновогодние, состояние предновогоднее. Представьте, что вы будете 31 декабря в 12 часов ночи, в ночь часов поднимать рюмочку за то, как вы провожаете этот год, за то, как вы в нем поработали, за то, как вы в нем сделали что-то такое, что усилит вас в 2019 году, что вы сделали правильный выбор, и вы сохранили себя в этом бизнесе. Представьте, когда вы поднимаете то, что вы знаете, что вы уже 10 11 января получите премию от компании, выполнить про, промо, получите 55, 82, 500, получите 5 тысяч PV, 8 тысяч PV. Представьте это. Представьте, что вы в Новый год будете знать, что вы в апреле уже улетаете на президентский, президентский тур, тур президента управления компании Леденианю, где вы будете в его доме, я не знаю, там, радоваться не зря проведенному октябрю, ноябрю и декабрю в своей жизни. Да, сейчас нужно усилиться, и может быть кому-то уже не пять раз каждый день топориком по тому дереву, которое вы хотите, чтобы оно а, как бы было, символизировало ваш успех, а 10 или 15 раз. Да, в нашем бизнесе есть неудачи, да, в нашем бизнесе говорят нет, но когда ты здесь получаешь неудачу, ты падаешь не назад, ты падаешь вперед, ты падаешь вперед, потому что ты получаешь новые знания, новый опыт. И ты в любом случае падаешь вперед. Потому что падая вперед, тебя держит внизу твоя структура, которая помогает тебе не упасть вниз. И поэтому очень важно усилить себя сейчас свое я. Да, можно приглашать в этот бизнес родственника, да, можно приглашать в этот бизнес друзей, да, можно пригласить в этот бизнес у любого, кто ты встречи на своем пути. Но нужно знать, что когда ты его сюда пригласил, тебе никогда не будет стыдно за то, потому что я знаю, что за эти годы Какие бы ни были трудные времена, какие бы ни происходили кризисы, изменения, рост курса, я не знаю, валюты и так дальше, и так дальше, не было ни одного месяца, чтобы в компании не было не выплачено хоть один ПВ вознаграждение сотруднику компании. Это говорит о стабильности и о качестве. Если вы сегодня новичок и смотрите эту запись, посмотрите историю компании, посмотрите, где она находится. Вы помните промо, сегодня а, лидерская, лидерская группа, а, скажем так, которая работает здесь, в Москве, в России, а, под руководством наших наставников, готовит специальный такой проект поездки а, в Тинзин, в Китай, в Пекин. И мы планируем это сделать весной этого года, чтобы новички посмотрели родину компании, чтобы они увидели, где находится эта, эта фраза «Добро пожаловать домой», где есть такой огромный индустриальный парк. Ни в одной сетевой компании нет такого индустриального парка. Нет такого огромного а, административного ресурса, который позволяет тебе быть успешным. Но если вы хотите проверить это, почитайте историю компании Тинши или почитайте историю, где зарегистрирована компания, которая сегодня предлагает тебе 100, 200, 300 процентов в год в доме без крыши, в кафе, которое начинает работать после 8 вечера или еще где-нибудь в какой-нибудь непонятной стране, которую ты даже не знаешь, что она так называется. Есть один веселый случай, просто это тоже так, некий, некий такой сетевой маркетинг в каком-то смысле. А, может быть, кто-нибудь из вас уже получал письма, где тебе говорилось «Здравствуй, уважаемый там, Петров! Хочу тебе сообщить трагичную новость. Твой родственник, дальний-дальний родственник а, покинул этот бренный мир и сейчас его скоропостижно покинул». И сейчас его нет на этой земле, но он оставил там, 10 миллионов долларов в банке африканской страны, где эти деньги ждут тебя. Но чтобы их получить, нужно сделать подтверждение в распечатке твоего паспорта. То, ты, мы точно знаем, что ты являешься дальним родственником этого человека. Ты Петров, дальний родственник человека, который где-то там находится в африканской стране. И для этого нужно, мы готовы обеспечить, поддержать тебя юридически, оказать тебе поддержку. Для этого всего лишь нужно встретиться, дай ответ, и мы начнем тебе помогать, чтобы ты получил свои 10 миллионов долларов. Самое прикольное, что мы живем в стране, где вот это желание получить долю, пай, сводить какой-то пакет и обладать каким-то каким каким богатством несуществующего дальнего родственника, на это покупаются люди. И это тоже превратилось в целый бизнес, в каком-то смысле маркетинговый. Потому что я раза три или четыре получал такие письма. Но когда я узнал, 
человек, я узнал, что есть такой человек, который на это купился, и он даже слетал на эту, в эту страну, ему показали этот чемодан с этими деньгами, правда потом, чтобы запустить процесс получения этих денег, он должен был дать несколько десятков тысяч долларов, и он их отдал, несколько десятков тысяч долларов, чтобы получить потом эти миллионы. И потом, когда я с ним разговаривал, выяснилось, что таких людей в этом небольшом городе, в дальнем сибирском городе, три или пять человек. Это в маленьком городе. Но это такая разовая акция, когда ищут э, людей со слабой психикой и с желанием сорвать куш в какой-то джекпот казино. Здесь вот эти ступенечки, это пошаговая система э, по маркетинг-плану, никогда не сможет тебе позволить э, проиграть или провалиться в это, вот в эту воронку, туда. Если, конечно, у вас прабабушка не живет на Каймановых островах и не готова вам передать свое наследство, я понимаю, что вам не интересно то, что я говорю. Но если сегодня у вас трудный период жизни, у вас есть дети, или они планируют у вас появиться, у вас есть живые родители, я вас с этим искренне поздравляю. У вас есть степень ответственности за тех, кого вы приручили и кого-то родили. Потому что когда у тебя рождается ребенок, твоя жизнь тебе уже не принадлежит. И ты обязан сделать так, чтобы он получил больше, чем дали тебе твои родители. Если это так, и если это действительно так, рассмотрите не просто этот бизнес серьезный, а вцепитесь в него всем силой своих рук, которые у вас есть. Потому что это ваш шанс скарабкаться вот сюда, на, на вершину, а не провалиться в ворону. Потому что на языке Киосаки собственник, это в нашем, в нашем бизнесе 7-8 звезд. И если работников 80%, в любых дистрибьюторах, которые приходят, почему люди приходят и проваливаются? Потому что они дальше себя не усиливают. Они не делают себя сильнее и проваливаются все дальше и дальше. Потому что самый трудный путь от 6 до 7 звезд. Самый трудный путь. Там не так много денег, там психологические барьеры, там провалы, там, когда тебе сделали отказы. Потом закрыть 4-5-6 звезд можно семейным бизнесом, можно на эмоциях, можно на силе наставника, можно на промоушене. Но от 6 до 7 звезд самый трудный путь. Самая большая вероятность того, что можешь провалиться. И в этом не виновата компания, в этом не виноваты какие-то промо-акции или наставническая линия. В этом виноват твоя слабая личностная позиция. Ты просто не справился с ударом. Так вот, чтобы перекочевать из категории 80% в категорию собственника и стать 15% человеком в этом бизнесе, 7-8 звезд, а здесь уже премии, сегодня семерка получает 55 тысяч рублей премии, восьмерка получает 82 500 рублей премию. Назовите сегодня любой бизнес, где вы можете за свой труд получить еще вот такую премию. Назовите. Сегодня счастливые люди рано утром поехали на троллейбусах и на, на автобусах на работу. Как там говорится, кто рано встает, тому он дает, там Бог дает, правильно? Но эти люди в 6, 7, 8 утра ехали не очень счастливо на работу, они реально ехали не очень счастливо на работу. Они знали, что к Новому году они соберут какой новогодний стол. А вы уже знаете, что вы можете не просто собрать новогодний стол, а подарками отблагодарить всех своих родственников. Так вот на языке Киосаки, если переводить на наш маркетинг, на маркетинг-план компании Тиньши, вот здесь есть большой бизнес. Да? Большой бизнес. И здесь 5%. И вот чтобы стать 5%, нужно всеми правдами и неправдами становиться бронзовым львом, серебряным львом и золотым львом. И дальше там со звездами. И это значит, что ты работаешь над собой, и ты усиливаешь как можно больше людей вокруг себя. Ты позволяешь, ты просто-напросто помогаешь людям не отнести эти деньги куда-нибудь, я не знаю, в Эльдорадо, не отнести эти деньги куда-нибудь, какой-нибудь, извините меня, кэшбэк, не оттащить эти деньги в какую-нибудь долю, какую-нибудь пай, какую-нибудь цифровую валюту, которую никто не знает, что это такое. Потому что маркетинг не может продавать цифровую валюту. Когда здесь компания продает деньги и зарабатывает на этом деньги, то это не маркетинг. Это то, с чего мы начали. Это то, где потом ты будешь чувствовать себя человеком, который просто проиграл свое, свое, свое лицо на рынке жизни. Я предлагаю вам перестать отстреливаться, сидя в окопе от наступающего на вас успеха. Повторю еще раз, перестаньте сидеть в окопе и отстреливаться от наступающего на вас успеха. Просто сегодня, сегодня сядьте со своим наставником, позвоните своему наставнику и спланируйте, как вы закроете этот год успешно здесь, 
в этом проекте, в компании Тиши. Посмотрите правде в глаза и сделайте все возможное, если вы сегодня можете, закройте год в статусе собственника. В статусе собственника в этом бизнесе. Войдите в эти 15%. Ну и, конечно же, существует следующий инвестор на языке э, Киосаки, э, денежный поток, инвестор, и здесь назовем это так, 0,5% это те люди, которые переходят в ПЧП. Почему на сегодняшний день не, не, не так статистика устроена, что не каждый доходит до, до почетного звания и не все добегают до 7-8 звезд? Потому что начало вот здесь, вот здесь начало. Разберитесь со своим предназначением. Если вы когда-то позвали под венец какую-то женщину, и она стала женой и матерью ваших детей, то надо сделать все, чтобы э, потом не оправдываться перед тем, что вам не на что было свозить их летом на те каникулы, или на те курсы, или на те путешествия, которые вы им обещали. И если вы сегодня играете в эту игру сохранения своей семьи в одиночку, вы так оказалось, что муж объелся груш, и вы делаете в одиночку, часто в маркетинге женщины чаще всего, их больше по статистике, Стать сильным человеком, и поверьте, всегда потом с вами окажется тот, кто достоин вас. Но сегодня, сегодня очень важно для себя понять, что вот здесь начало успеха. Потому что вот с этой точки люди могут позвонить и не прийти. С этой точки могут прийти на встречу, на домашнюю презентацию и не сделать шаг. С этой точки ну, нужно научиться вот здесь, на этом, этапе, на этом этапе, усиливать человека. И любой ценой делать так, чтобы он становился четыре звезды. Метод, методиками, правдой, э, техниками, я не знаю, мотивацией, э, э, подарком, чем угодно. Но закрепить человека на четверке и дальше создать условия, чтобы он начал поднимать этот вот свой, э, ну извините меня, э, свой, 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 свой груз успеха, который превратится в, я не знаю, в подарок, в подарок успеха. Я помню, прочитал в одной книжке грандиозную историю, мне кажется, что она э, грандиозная, она сейчас просто подходит под, под этот рассказ, когда один а, полководец, а, а, мы знаем прекрасно, что если ты проиграл битву, это не значит, что ты проиграл войну. Да? Команда, которая проиграла битву, это не значит, что она проиграла войну. Так вот, один полководец проиграл битву. И практически все его войско было а, порушено. И он оказался а, в каком-то сарае, а, израненный и истекающий крови. И когда он пришел в себя, он увидел, как луч света пробивается стены, сквозь стены этого сарая. И он видел, как простой муравей, маленький, маленькая насекомая, муравей, он а, ползет по, по, по веточке и тащит а, ячменное зерно больше, чем он сам. А ячменное зерно вырывается из его лапок и падает вниз. Муравей не ползет дальше. Он возвращается, берет это ячменное зерно, и делает снова попытку. Оно падает, это чвенно зерно. И этот полководец лежал и смотрел за этой картиной, и он посчитал, что муравей больше 50 раз совершал этот поступок. Он пытался вернуться, взять ячменное зерно, и все-таки он совершил эту победу. Если насекомые, муравьи, никогда не сдаются, если они всю зиму ждут лета, когда они могут работать на то, чтобы потом их э, муравьиный рой, муравьиная ферма была в достатке, в еде и в, в тепле прокочевала зиму, они всю зиму ждут лето, потом все лето работают, понимая, что скоро придет зима, и они никогда не сдаются, то почему этот полководец лежал и подумал, почему я могу проиграть? И он, когда его раны зажили, когда он окреп, он просто начал новую битву и победил. Так вот, на сегодняшний день если сегодня кто-то из вас, слушая то, что я говорю, думает, что у вас не получился этот бизнес, к примеру, и вы сегодня не смогли что-то сделать, усимьте себя в эти ближайшие вот эту неделю до конца месяца или две недели до конца месяца. Сделайте все до конца года, все возможное и невозможное. Но зайдите с компанией Теньши успешно вот с окончанием этого года, чтобы следующий год, год объединения, вдохновения, который будет у каждого из вас, и у каждого из нас объединение вдохновения, чтобы следующий год стал для вас годом действительно переломного, переломного такого, я не знаю, переломного периода в этой жизни. Потому что, еще раз говорю, я хочу вот как бы, ну, 
как бы сказать о том, что а, будет обязательно поездка для новичков в Китай, а, будут новые промоушены, будут новые победы. Но когда вы приводите туда человека, и когда вы сами туда пришли, вы должны знать, что вы никогда не проиграете при одном условии, если вы не сдадитесь. И будете топор, топориком бить по одному дереву, а не суетиться. Потому что ну, не существует 100, 200, 300 процентов. Это все математические вымысел. Это все работа и манипуляция да, таким неким незнанием и желанием сорвать куш. Это все казино. Существует степ до степ. Существует шаг за шагом. Существует ступенька за ступенькой. Существует каждый день одни и те же действия. Пять встреч. Каждый день одни и те же действия. И это есть то, что может привести вас действительно к тому, что вы можете оказаться вот здесь, вот здесь, на статусе ПЧП, и ваши дети будут гордиться вами. И сегодня огромное количество примеров, когда по семейному бизнесу дело э, своих родителей, своих родственников продолжают их, э, их, 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 их потомки, их дети. И это тоже грандиозная возможность, которая предоставляется э, здесь, в, в нашей компании. И я хотел вам рассказать о том, где находится золото партии. Да? Э, ну, с этим рисунком мы закончили. Появилась абсолютно новая тема. Мне э, недавно об этом сказали, я был потрясен тем, что уже ну, не просто демонизация, а уже просто фокусы, э, фокусы э, покруче, чем, покруче, чем в цирке происходят сегодня э, с сознанием людей. Смотрите, мы все родились с вами в Советском Союзе. И все так или иначе знаем, что была, была такая история, которая называется там, КПСС. Да? И всегда были какие-то легенды, куда же делать золото партии, да? золото партии. Куда же мы делать это золото партии? Говорят, его было очень много. И сейчас запустили в интернете одну тему. Если вдруг вы с ней столкнетесь, будьте бдительны, потому что это очередная а, фишка, на которой на вас заработают деньги. И вы потеряете снова деньги. А, если ты родился в СССР, то у тебя есть право на получение золота партии. Все, что ты должен сделать, просто найти эту ссылку, нажать на нее, согласиться в участие, естественно, сделать предоплату, потому что как же золото партии, уж надо перевозить, каким-то образом надо раскомплектовать, но ты обязательно получишь свой слиток. Ты обязательно получишь свой слиток. Это очередная, новая, абсолютно уже, ну, невозможно представить, но она уже начала раскручиваться в интернете. И люди снова полезли, как в кэшбэре, срывать свой курс. Всегда вместо МММ появится какая-то другая история. Всегда вместо этого названия появится какая-то другая история. Но нужно понять простую вещь. Там, где нет карьеры, и где нет продукта, который можно потрогать руками, это и где продается воздух, и где деньги продают другие деньги, это не называется маркетингом. Это называется схемой, где один человек зарабатывает деньги на другом. Возможно, на инстинкте алчности, который заставил человека быть голодным, и, 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 и чтобы не быть холодным, он побежал и сделал поступ. Я вам сейчас расскажу, где находятся ваши деньги. Они действительно находятся вот здесь, на вершине холма, а вот здесь ваши привычки, вот здесь находятся ваши привычки, правила, и ваше предназначение, оно вот здесь. Но если вы не придадите свое предназначение и будете верны а, определенным правилам, то вы обязательно окажетесь на вершине холма. Вот здесь вершина вашего холма. Давайте назовем это золотой лев. А лучше, ну и дальше, вот так. Вот это то, куда надо стремиться. Потому что если вы сейчас слушаете меня, и в вашей голове есть сомнение, что вы станете золотым львом, то вам надо задуматься, тем ли бизнесом вы занимаетесь. Потому что любой из вас, любой из нас может стать золотым львом. Сегодня это доступный статус. Сегодня при условии пяти встреч в день при условии, что вы будете работать в системе наставника, соблюдать консультационную линию, вы сможете 100% добежать до этой вершины. Вот здесь вершина вашего холма. Вот сюда траектория полета. Но для того, чтобы вы получили свои, скажем так, деньги, золото, золото, КПСС, то расшифровка нашего бизнеса очень проста. Первое, что нужно начать делать, это консультироваться. И если сегодня вы, находясь в бизнесе, далеко живете, в каком-то регионе, в другой стране, а ваш наставник находится в другом городе, в другой стране, в другом регионе, и вы полгода, месяц назад, я не знаю, там, 
год назад, годы назад, когда-либо с ним пересекались и сообщали ему о том, что вообще вы есть, это говорит о том, что вы рушите животворящую, живородящую связь своего бизнеса, вы лишаете себя успеха. Потому что если вы ребенок каких-то родителей и уехали в другой город, в другую страну, у вас нет ничего другого, кроме как знать, где живут ваши родители, и напоминать их о своем о присутствии в этой, на этой земле и о, своем, о, я знаю, о своей благодарности. И как-то на последнем партнерском форуме, который проходил в Москве, я предложил одну идею, и я сегодня, пользуясь случаем, тоже хочу предложить вам одну идею. Представьте, что ваши родственники, точнее, ваши родители живут в другом городе, в другой стране. И вы подаете своим родителям, к примеру, смс -ку. Самое страшное, когда пишут свои смс знаете, нон-стопом для всех, даже не твой текст, а просто стих, который кто-то написал, ты раз нажал, всем улетело. Безличностно, безымянно. Так вот, сейчас мы а, по, по поводу этого тоже поговорим, это касается еще интернета, что такое личный бренд. Так вот, смотрите, если ваш родитель живет где-нибудь в другом городе, в другой стране, вот там на фоне меня находится новогодняя елочка. Организуйте ему новогодний подарок. Сейчас делаются новогодние какие-то э, букеты цветов с елками, с игрушками, с запахом хвои. Новогодний букет цветов. Сейчас существуют такие новогодние букеты подарков, где это может быть, я не знаю, э, сладкий новогодний букет. Я не знаю, там, сытный новогодний букет. Всего-то это нужно найти в интернете а связаться с той, с, тем, с той фирмой в том городе, где он находится, ваш родитель, ваш родственник, позвонить им туда, написать заявку, сделать транзакцию с карты, и вашему родителю принесут сладкий новогодний букет на Новый год. Но для этого нужно вернуться к тому, что я говорил. Не провалиться в воронку, а заработать денег. Подняться и заработать денег. И это, это в принципе, скажу честно, даже могу порекомендовать сделать это для своего наставника. Это тоже, кстати, неплохая идея. Поблагодарить своего наставника не просто смс а каким-то подарком. Потому что это тоже в каком-то смысле благодарность тому человеку, который помог тебе в этом бизнесе состояться. Консультация. Консультация – это кровь вашего бизнеса. Представьте, что кровь не прибегает до макушки или до, 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 до пяточек ваших. Что начинает происходить с вашим телом, с вашим организмом? Кровь вашего бизнеса – это консультация. Нельзя не коммуницировать, не консультироваться, не, ко не контактировать с наставником. Если ты не задаешь вопросы, не спрашиваешь, если, если ты ученик и ты не общаешься э, со своим учителем, то, естественно, ты как ученик не развиваешься. И если ты спортсмен, и ты не коммуницируешь с тренером, не выслушиваешь его замечаний, не нуждаешься в его рекомендациях, в его волшебных пенделях, ты не растешь как спортсмен. Потому что что, что в спорте? Есть беговая дорожка, есть, есть мячик, есть, я не знаю, там какой-нибудь там шест перепрыгивает в высоту, есть там ну, у Корякина, который там является там, 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 практически чемпионом мира по шахматам, назовем это так, на сегодняшний день, или экс-чемпионом мира по шахматам, на сегодняшний день у него несколько тренеров, которым он платит деньги, чтобы они, это, этот человек, и эти люди его тренировали, чтобы он не потерял навык. Всего-то он знает, как играть, как ходить лошадью, как шагает, шагает пешка. Но при этом он, не, он нашел в себе консультационную линию. Поэтому ваша консультационная линия – это ваш наставник. И если ваш наставник в рабочем режиме, раз в неделю смс ему информацию, сколько вы подписали контрактов, сколько вы провели встреч, это можно одно, одним вопросом – контакты, контакты и контракты. Второе – товарот вашей группы, вашей сети. И третье – под какое событие вы будете делать следующие контракты и квалификации? Контакты, контракты, квалификации. 3К. Контакты, контракты и квалификации. И дайте ему ответ на три вопроса. Сколько у вас было контактов, контрактов, какой товарооборот и какое будет событие, под которое вы будете делать новые квалификации. Какое будет событие в нашей компании 25 декабря? Очень простое. Закроется промоушен. И под это событие, под закрытие промоушена, нужно успеть получить премии. Нужно успеть перейти из категории работник в категорию собственник, о чем я говорил ранее. Нужно успеть сделать все, чтобы потом, сидя за новогодним столом, ты был счастлив за незря проведенное время в этой компании в октябре, в ноябре и в декабре. За незря взятый открытый контракт. Более того, сегодня разрешено делать контракты семейных номеров, где ты можешь получать несколько премий. 
И эта фантастика которая позволяет тебе получать одному, работая одному, несколько вознаграждений одновременно. Консультация. Дальше. Я уже об этом сказал. П. Это промоушен. То самое волшебное слово промоушен. Промоушен это подарок, это следствие. Промоушен это создание условий, в которых делаешь то, что в обычной жизни бы не сделал. Вот что такое промоушен? Создание условий, в которых делаешь то, что в обычной жизни бы не сделал. И сегодня компания создала условия. Ты сделал заказ через B2C, получил премию в подарок, значит, продукт в подарок. Ты сделал квалификацию 7 звезд, сделал определенный товарооборот, получил премию 55 тысяч. Сделал товарооборот для 8 звезд, стал 8 звезд, получил премию 82 500. Это промоушен. Вот где находятся деньги, деньги партии, золото, золото КПСС. С. Это событие. И ближайшее событие, на которое, я думаю, всем нужно собраться, как бы ни было вам далеко, но такие, так, так, такова служба нашего бизнеса. Представьте, что вы, к примеру, я не знаю, спортсмен, и вы вчера приехали в соревнования, а через два дня у вас следующие сборы и другие соревнования. Как-то я летел в самолете, мы летели с семьей, это был полет Москва-Париж, и мы оказались рядом с одной девчонкой, она была теннисисткой. И как-то профессионально старалась играть в теннис, было видно по ее, вот, как бы, ну, вот, по, по ее разговорам, по ее как бы вот. Она летела на, на какие-то сборы по Францию. И она говорит, я живу под Москвой, занимаюсь профессиональным теннисом, вхожу там 50, э, вот, вот в этом чарте, да, 50 список а, теннисистов. Но, я говорю, а за счет чего зависит ваш рейтинг? Он говорит, очень просто, я должна не пропускать игры. Я из Парижа перелетаю куда-то в Марокко, потом из Марокко лечу куда-то э, в Австралию, потом из Австралии перелетаю еще куда-то, и это, это говорит, мой тур. Да, это стоит денег, да, это э, спорт, да, это спонсоры, да, это затраты, да, это так. Но это мой рейтинг, и я поднимаюсь от каждого соревнования, от каждого сбора все выше и выше. Представьте, вы служите в армии и сбор высшего офицерского звена, майоры и подполковники, полковники. Но вы как-то так устали и подумали, наверное, наверное, э, здесь не моя что я должен финалить, я уже финалил. Просто времени я говорю, ну, поэтому сейчас буду финалить. Так вот, вы, к примеру, пропустили сборы высшего офицерского звена. Так вот, в нашей компании вы не можете пропускать сборы. 2 марта, 2 марта в городе Москве состоится, э, ну, может, это международная конференция, потому что приедет э, много людей из разных стран. Состоится международная конференция, связанная с открытием эмпирического центра в Москве и связанная с тем, что прилетает на эту конференцию, на это событие председатель правления господин Леденян. И это событие, если вы заинтересованы сохранить себя в этом бизнесе, нужно быть обязательно уже сегодня продумать, как вы будете добираться на собаках, на перекладных, на самолетах, на поездах, на бричках, на маршрутках, но нужно быть 2 марта на этом, вот на этом международном событии. Потому что от события к событию растут ваши доходы. От консультации к выполнению промоушена, от промоушена, где вас награждают на событии, э, и вы стоите как номинант на каждом BBS, на каждом, вот сейчас в городах будут новогодние BBS, вас будут награждать, от промоушена к, к событию вы растете. И дальше, следующее, последнее слово на букву С, это соревнования. Сегодня серебряные львы соревнуются между собой, чтобы оказаться э, в доме представить правление в Китае в апреле э, на международном таком приеме э, и получить премию туристической поездки. Сегодня все дистрибьюторы 6 звезд соревнуются между собой, чтобы стать 7 звезд. Вы в офисе работаете, и кто-то уже выполнил промо. Недавно в Иркутске был BBS, и мне сказали, там была женщина, которая получила уже три промо от компании. Три промо по семейному бизнесу от компании. Это было в ноябре, это даже еще не конец декабря. И вы сегодня всем звезд, вы знаете, что у вас есть партнеры, семи звезд, и вас знают, и вы знаете все друг друга. Но кто-то станет 8 звезд и получит премию 82 500. Это как бы не откровенное соревнование, но оно открытое, и оно публичное. Потому что каждый знает, как, где происходит успех. Потому что потом на форуме, на конференции, на BBS, на мероприятии, на конференции компании, ты выходишь на сцену и получаешь подарок. Ты выходишь на сцену и получаешь подарок. И вот это и есть то, где находятся ваши деньги. И последнее, я говорю про золото партии, и последнее по поводу, по поводу, э, по поводу интернета. А на сегодняшний день, э, если каждый из нас заинтересован в том, чтобы все больше и больше популярность компании развивалась, то 
Раз в неделю дайте себе зарок делать два или три поста про компанию Тиншин, про свои личные изменения, про свое качество жизни, про свои путешествия. Потому что так или иначе вы можете даже не называться, что вы компания Тиншин. Вы можете не писать, что вы дистрибьютор, лидер компании. Это и так будет понятно по вашему аккаунту и по вашим, по вашим друзьям. Определяйтесь вот в этом вопросе. И когда я слышу, что сегодня есть какой-то там, там негатив какой-то в интернете, послушайте, этот негатив мы можем перевесить и пересилить позитивом. Если мы каждый будем по три новости, по три новости делать а в интернете благодарности наставникам, компании, продукции и самому себе, принявшему решение делать этот бизнес. Не забывайте о консультационной линии, не забывайте, что в новогоднюю ночь ваш родитель или ваш наставник, или ваша мама с папой, или ваш папа с мамой в бизнесе могут быть благодарны вам бесконечно, потому что вы подарили им какой-то новогодний подарок. Сделайте это, а потом еще и выложите это у себя в аккаунте, в Инстаграме, на Фейсбуке, где-нибудь ВКонтакте и Покажите всем, что вы способны быть благодарны. Выполняйте промо, соревнуйтесь и не пропускайте событий. Делайте все возможное, чтобы не провалиться в эту воронку, потому что если это произойдет, вас обязательно кто-нибудь подберет. Какой-нибудь кэшбэк, какая-нибудь доля, какая-нибудь криптовалюта, пай или прочая история, связанная с асфальтом на какой-нибудь дороге. Поэтому упирайтесь, поднимайтесь и стремитесь сюда там, где находятся инвесторы. Но если, если не случится, то максимум вы можете быть боссом большого бизнеса в компании Тинши. Все, я поздравляю с наступающим Новым годом. И последнее, вот единственное, что я точно могу сказать, это факт, который я уже в интернете взял. За последний год, вот правду скажу, Apple увеличила свою прибыль на 46%, Google на 24%, Coca-Cola на 2, на 2,4%. Десяток, всего лишь на 2,5%. Это монстры сегодня бизнеса на планете Земля. Поэтому, когда вам говорят про 100 и тысячные проценты в год, знаете, вам просто тупо врут. Лучше сейчас, сделав шаг, делайте 10, 14, 19, 23, 28, 31 и так дальше. 35, 37, 39 и 41 процент. Дерзайте, побеждайте с наступающим вас Новым годом, дарите себе подарки, не забывайте о своих наставниках. И давайте сделаем так, чтобы компания Тиньши стала лучше и в интернете, в онлайн формате, и в офлайне. Станьте сильными, чтобы никто и никогда не позвал вас делать какую-то некрасивую историю. Все, мы в правильной компании, с правильными наставниками и делаем правильный бизнес. С наступающим Новым годом. Пока-пока.